this is the class of modules and field theory and in this class today we are going to discuss further on galois theory isse pehle jo hai previous two lectures mein bhi humne galois theory ke bare mein discussion ki hai to is lecture mein bhi hum galois theory ko continue rakhenge kyunki ye ek basically wasi field hai गैलवर थ्योरी ये एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है लेकिन आपके जो कंटेंट्स हैं उसमें बेसिक्स ऑफ गैलवर थ्योरी हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी बेसिक्स कवर की जाए एटलीस्ट ठीक है जी तो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा लास्ट वन उसमें हमने गैलव ग्रुप और उन गैलव एक्सटेंशन के बारे में स्टडी किया है ठीक है जी इसमें वो जो उसमें उस लेक्चर में जो वेरी लास्ट स्लाइड थी उसके ऊपर डेफिनेशन जो लिखी हुई थी उसी डेफिनेशन से आज हम स्टार्ट ले लेंगे कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ सेपरेबल पोलिनोमियल ओवर एफ देन द गेलव ग्रुप ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ इज द गेलव ग्रुप ऑफ द सेपरेटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ तो उस दिन भी मैं उस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली सेपरेबल जो पोलिनोमियल है आपने देखा है कि फर्दर एक स्प्रेट एक एक जो है स्टेप फर्दर है स्प्लिटिंग पोली स्प्लिटिंग एक्सटेंशन से यानी कि सेपरेबल एक्सटेंशन जो है तो ये वेरी क्लियर यहाँ से भी हो जाता है कि अगर एक एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है कि जो कि सेपरेबल ओवर एफ है तो फिर गोल गेलव ग्रुप जो होगा एफ उस पोलिनोमियल के लिए जहर बात है तो वो उसकी सिप्लेटिंग फील्ड के लिए भी गेलव ग्रुप होगा वो वही गेलव ग्रुप सिप्लेटिंग फील्ड के लिए भी होगा ठीक है जी आज इसके अलावा हम बहुत सारी एग्जांपल्स इनको भी रिलेट इंटर रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले रिमार्क जरा देखें कि यानी एन एक्सटेंशन इज सेट टू बी गेलवा इफ द ऑर्डर ऑफ द गेलव ग्रुप इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ द फील्ड एक्सटेंशन ठीक है ना जी यानी कि आपका जो ऑर्डर होगा उसका गेलव ग्रुप का वो इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके डिग्री ऑफ द फील्ड एक्सटेंशन की इक्वल आ जाएगा तो हम ऐसी एक्सटेंशन को ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है ऐसी एक्सटेंशन को हम गेलव एक्सटेंशन कह देंगे ठीक है जी और इसको साथ सेपरेबल पोलिनोमियल की डेफिनेशन भी फुट नोट में आप देख लें ठीक है जी नेक्स्ट जो है आपकी एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने ली है यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन की है आपके पास कि लेट एफ बी ए फील्ड ऑफ एनी करेक्टरिस्टिक अदर देन जीरो यहाँ पे ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड अदर देन जीरो डालग है अदर देन टू डालग है वो सेकेंड एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी आपको एंड के ओवर एफ बी इट्स क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन दैट इज द डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज टू then k is a gelo extension of f and gelo group of k over f will be z2 that will be isomorphic to z2 aayega to iska matlab ye hoga ki quadratic extension koi bhi hogi wo gelo extension hogi aapke paas to yahan se aap ye ek cheez note kar le ya idhar link kar le isko ki quadratic extension kitni important thi aapki jab aap kar rahe the ki kisi bhi angle ko har angle ko trisect nahi kiya ja sakta एंड इसके अलावा जो था कि इक्वल एरिया आपके पास जो है कोई एक क्यूब है तो उस क्यूब की डबलिंग नहीं की जा सकती तो उस केस में भी हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन को इम्पोर्टेंस दी थी ठीक है ना जी मैं वहाँ पे इस बात को छोड़ देता हूँ नेक्स्ट देखें लेट एल ओवर के बी द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ डिग्री टू If alpha belongs to this, then p of x will be the minimum polynomial. ये आपके आपको पता है कि p of x minimal polynomial होगी आप degree टू की over k. In particular, p of x must split over L. जहरी बात है कि वो फिर उसकी field extension है immediate तो उसमें split होगी और आप देख रहे हैं कि दो linear factor बन जाएंगे आपके पास और जिसमें x minus alpha अगर single degree की है degree वन की है तो q of x ultimately क्योंकि डिग्री टू की पोलिनोमियल है तो एक लीनियर है दूसरी भी लीनियर होगी इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ के इज नॉट इक्वल टू टू अब यहाँ पे उस चीज को क्लियर कार किया जा रहा है कि करेक्टरिस्टिक अगर फील्ड के टू नहीं होगा आपके पास तो फिर क्या सूरत हाल हो जाएगी आपके पास इट मीन द डिवेटिव ऑफ देट पोलिनोमियल विल डिवेटिव ऑफ देट पोलिनोमियल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है ना जी अदरवाइज अगर उसकी करेक्टरिस्टिक टू होगी क्वाड्रेटिक इक्वे यानी उसको आप डेरिवेटिव लेंगे तो जहरी बात है टू का मल्टीपल आएगा 
करेक्टरिस्टिक टू है तो वो सारे का सारा जीरो हो जाएगा आपके पास सो एल्फा इज सेपरेबल ओवर एल तो इस केस में जब अगर पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो वो सेपरेबल ही नहीं रहेगा आपके पास ठीक है ये चीज़ आपने जहन में रखनी है देर देर बाय एल बाय के एज गैलवा देर इसकी वजह से जो है आपके पास एल ओवर के जो है वो गैलवा फील्ड एक्सटेंशन होगी यानी कि गैलवा फील्ड एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी ठीक है जी तो इस एग्जाम्पल सेकेंड में अगर आप देखें तो पी ऑफ एक्स जो है वो स्प्लिट हुई है ओवर एल और फिर ये होगी ये सेपरेबल ठीक है ना जी तो एक कोरली हम पढ़ चुके हैं कि अगर के जो है वो सिप्लिटिंग फील्ड ओवर एफ ऑफ सेपरेबल पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है तो देन के बाय एफ विल बी द गेलो एक्सटेंशन या इस सेकेंड एग्जाम्पल को और फर्स्ट दोनों को समझने के लिए एक दूसरी चीज़ भी है आपके पास के एफ अगर आपके पास एक फील्ड है जिसकी करेक्टरिस्टिक जीरो है या फाइनाइड है तो फिर स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एनी पोलिनोमियल इज अ गेलो एक्सटेंशन ऑफ एक्स तो बाय देट कोरली जो है या एवरी कॉर्डेटिक आपके पास जो होगी एक्सटेंशन वो हमेशा गेलवा एक्सटेंशन होगी थर्ड एग्जांपल क्यू 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 रूट ऑफ टू ओवर क्यू इज नॉट गेलवा तो इसको नॉट गेलवा उनमे की वजह यही है कि हम प्रीवियस जो लेक्चर में डिस्कस करते रहे कि जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ ऑटोमार्फिज्म आ रहा था वो सिंपल आइडेंटिटी पे था आइडेंटिटी पर मुश्तमिल था और हम उसमें से नहीं निकाल सकते थे कॉरस्पॉन्डिंग सब फील्ड विद द हेल्प ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द ऑटोमार्फिज्म ऑफ ऑल द फील्ड ठीक ना जी तो इसमें आगे रीजन दिए कि सेंस इट्स ग्रुप ऑफ ऑटोमार्फिज्म इज ओनली ऑफ ऑर्डर वन ठीक है जी तो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल आपकी ये थोड़ा डिटेल्ड में इसको हम देखते हैं द एक्सटेंशन क्यू स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री इज गेलवा ओवर क्यू सिंस इट इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस टू और बाकी ये स्प्लिट होते हैं और लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो जाएंगे एनी ऑटोमार्फिजम सिग्मा इज कंप्लीटली डिटर्मिन बाय इट्स एक्शन ऑन द जनरेटर स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री Which must be mapped to plus minus square root two plus minus square root three respectively. Hence, the only possibility for automorphism are the maps. So, कौन कौन सी possibility है? ये पहली जो automorphism है आपके पास ये तो identity आप देख रहे हैं नजर आ रही है. दूसरी automorphism ये है ये जिसमें के square root three जो है देख रहे हैं आप fixed हो रहा है. यहाँ पे square root two fixed हो रहा है और यहाँ पे दोनों fixed नहीं हो रहे. ठीक है ना जी? तो सिंस द गेलव ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर फोर इसके कारस्पॉन्डिंग जो गेलव ग्रुप आएगा आपके पास वो कौन सा आ जाएगा कि अगर आप सपोज के सिग्म में जो है रूट थ्री को फिक्स कर रहे हैं और टॉ में जो है रूट टू को फिक्स कर रहे हैं जरा देखें आगे ऑल दीज एलिमेंट्स आर इनफेक्ट ऑटोमार्फिजम दिस ऑटोमार्फिजम ऑफ क्यू स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री ओवर क्यू इसमें कि क्यू फिक्स हो रहा है आपके पास ठीक है जी यू डिफाइन द सिग्मा एंड टॉप बाय दिस उसी तरीके से कि सिग्मा में आपने क्या किया रूट थ्री को फिक्स कर लिया और टॉप में आपने क्या किया कि रूट टू को फिक्स कर लिया एक आइडेंटिटी ऑटोमार्फिजम आ गई और चौथी ऑटोमार्फिजम आपके पास सिग्मा सर्कल टा आ जाएगी और मोर एक्सप्लिसिटली बाय सिग्मा इज ए प्लस बी प्लस बी स्क्वेयर रूट टू ठीक है जी प्लस सी स्क्वेयर रूट थ्री प्लस डी स्क्वेयर रूट सिक्स ये तमाम एलिमेंट जो आपके ऑटोमार्फिजम के अंडर मेप किए जा रहे हैं ठीक है ना जी और इसमें सिग्मा में कौन सी चीज फिक्स है आपकी रूट थ्री फिक्स है तो ये देखें रूट थ्री के साथ का जो साइन है आपका वो एज इट इज रहा बाकी माइनस टू रूट हुआ और चूंकि सिक्स को आप रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं तो ये भी आपके पास नेगेटिव आ गया तो टा जो है आपके पास यहाँ पे तरह देखें ये जो हुआ टा के अंदर क्या सूरत हाल हुई थी आपकी रूट टू विद रूट टू हो रहा है आपके पास ठीक है जी तो अब क्या होगा कि रूट टू बी प्लस बी स्क्वेयर रूट टू फिक्स रहा सी का साइन चेंज हुआ और फिर वही सिक्स का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि इट कैन बी रिटर्न एज रूट टू इंटू रूट थ्री यहाँ पे नीचे वो चीज मैंशन की गई है कि रूट स्क्वेयर रूट सिक्स जो आ रहा है वो क्यों आप माइनस स्क्वेयर रूट सिक्स ले रहे हैं या टा स्क्वेयर रूट सिक्स को क्यों आप माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है जी नेक्स्ट देखें जरा यहाँ पे कि अब जो सिग्मा जो टा है उसको स्क्वेयरिंग के तौर पे भी ले लें आपके देन स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर रूट टू विल बी लाइक दिस 
और सिग्मा आपको पता है कि स्क्वेयर रूट थ्री को जो है उसकी ऑटोमार्फिज्म जो है उसको फिक्स कर रही थी तो फिर उसका साइन आपने चेंज कर दिया मीन कि सिग्मा स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर रूट टू इक्वल टू स्क्वेयर रूट टू एंड क्लियरली सिग्मा स्क्वेयर ये तो बाई डिफॉल्ट होगा क्योंकि सिग्मा को आपने फिक्स कर रखा है इसका मतलब ये हो गया कि ये सिग्मा स्क्वेयर तो अगर आप देखें तो आइडेंटिटी की तरह मैप कर रहा है इट मीन वी कैन राइट इन द ग्रुप ऑफ ऑटोमार्फिजम सिग्मा स्क्वेयर इक्वल टू वन सिमिलरली टा स्क्वेयर इक्वल टू वन आपके पास आ जाएगा तो अब तीन रिलेशन यानी आप क्रिएट कर रहे हैं अंडर कंपोजिशन द ऑटोमार्फिजम सिग्मा टा कैन भी इजिली कंप्यूटेड तो सिग्मा टा भी आप कंप्यूट कर सकते हैं दैट इक्वल टू माइनस टू आया है आपके पास देखें जरा और आपने लिया क्या था पॉजिटिव रूट टू लिया था तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका बिहेवियर जरा आप देखें कि किस तरह का होता जा रहा है एंड अगेन सिग्मा टा जो है स्क्वेयर रूट थ्री पे जब एक्ट कर रहा है तो दैट इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट थ्री आ रहा है सो दैट सिग्मा टा इज रिमेनिंग नॉन ट्रिवियल ऑटोमार्फिजम तो ये तो एक अनदर टाइप ऑफ ऑटोमार्फिजम आपके पास क्रिएट होना शुरू हो गई है ठीक है जी तो दिस इन द इन द गेलवाग्रफ सिंस दिस ऑटोमार्फिजम आल्सो एविडेंटली हैज ऑर्डर टू इन द गेलवाग्रफ ये सारी की सारी ऑटोमार्फिजम जो हैं यानी आपके पास आइडेंटिटी ऑटोमार्फिजम सिग्मा और टा ऑटोमार्फिजम एंड देन सिग्मा टा ऑटोमार्फिजम सारे ऑर्डर टू के आपके पास आ रहे हैं तो गेलवा ग्रुप कौन सा कंस्ट्रक्ट हो गया आपके पास ये देख रहे हैं आपके पास ले दे के वन सिग्मा टा एंड सिग्मा टा That is, the Galois group is isomorphic to the Klein V4 or 4 group. ठीक है ना जी अब ये जहाँ तक तो बात पहले भी हम निकालते रहे हैं इसमें सिंपल ये अब चीज डिफरेंट आ गई है कि गेलवा एक्सटेंशन को लेके आप चल रहे हैं वरना तो प्रीवियस ऑटोमार्फिजम जो एक्सटेंशन हमने की थी ग्रुप ऑफ ऑटोमार्फिजम में तो उसमें भी हमने यही निकाल के दी थी जो सूरत आर लेकिन अब इम्पोर्टेंट थिंग इज देर कि अब हम तो उठाते हैं इस ग्रुप का कोई सब ग्रुप और इसके कारस्पॉन्डिंग निकालते हैं सब फील्ड ऑफ क्यू स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री की कोई सब फील्ड तो एसोसिएटेड टू ईच सब ग्रुप ऑफ दिस इज द कारस्पॉन्डिंग फिक्स सब फील्ड ऑफ क्यू स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री फॉर एग्जाम्पल द सब फील्ड कारस्पॉन्डिंग टू वन सिग्मटा इज द सेट ऑफ एलिमेंट फिक्सड बाय द मैप सिग्मटा जो कि आपके पास सिग्मा टा के कारस्पॉन्डिंग जो हैं क्या आएंगे आपके पास फिक्स्ड होंगे तो सिग्मा टा को पहले तरह देख लें कि सिग्मा टा हो के रहा है कि स्क्वेयर रूट टू को भी लेके नेगेटिव में जा रही है जो हमने डिफाइन की हुई है और सिग्मा टा जो है स्क्वेयर रूट थ्री को भी माइनस में लेके जा रही है मैप कर रही है वहां पर तो इट मीन की कोई एलिमेंट अगर क्यू स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री के लिए जाएगा इस टाइप का तो आपने देखा ये भी नेगेटिव हो जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये स्क्वेयर रूट सिक्स को उसी तरीके से माइनस स्क्वेयर रूट टू और इंटू माइनस स्क्वेयर रूट थ्री आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास ठीक है जी ठीक है जी तो नेक्स्ट देखेंगे विच इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस डी स्क्वेयर रूट सिक्स जो कि सारे के सारे एलिमेंट अगर आप देखें तो चूंकि स्क्वेयर रूट सिक्स को ही ओपन करके लिखा जा सकते हैं स्क्वेयर रूट टू इंटू स्क्वेयर रूट थ्री या माइनस स्क्वेयर रूट टू इंटू माइनस स्क्वेयर रूट थ्री द फील्ड क्यू स्क्वेयर रूट सिक्स फाइनली यू आर गेटिंग द फील्ड क्यू स्क्वेयर रूट सिक्स यानी कारस्पॉन्डिंग टू सब ग्रुप आपने कौन सा उठाया था वन सिग्मा टा उसके कारस्पॉन्डिंग सब फील्ड क्यू स्क्वेयर रूट सिक्स वन कैन इजिली डिटर्मिन द फिक्स फील्ड फॉर द अदर सब ग्रुप ऑफ द गेलव ग्रोस अब गेलव ग्रोस आप सब ग्रुप आप उसके ले रहे हैं वन के कारस्पॉन्डिंग तो सारी की सारी फील्ड आएगी वन सिग्मा के कारस्पॉन्डिंग कौन सी चीज फिक्स थी क्यू स्क्वेयर रूट थ्री आएगा वन सिग्मा टा के कारस्पॉन्डिंग ये आएगा वन सिग्मा टा के कारस्पॉन्डिंग ये अच्छा सारे ग्रुप के कारस्पॉन्डिंग ये चूंकि ऑटोमार्फिजम किसकी थी क्यू ऑटोमार्फिजम थी जिसमें क्यू फिक्स था तो सारे के सारा आप ग्रुप लेंगे तो वो फील्ड आ जाएगी जिसके अंडर ऑटोमार्फिजम चल रही है यानी कि Q टू Q थी बेसिकली तो एक्सटेंशन फील्ड थी क्यू स्क्वेयर सॉरी क्यू स्क्वेयर रूट सिक्स क्यू एस क्यू स्क्वेयर रूट टू कॉमा स्क्वेयर रूट थ्री टू क्यू स्क्वेयर रूट टू कॉमा स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट थ्री थी लेकिन उसमें फिक्सेशन किसकी थी क्यू ऑटोमार्फिजम थी ये आपने कंसिडर की हुई थी और आगे चल रहे तो, तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब पूरा ग्रुप आप लेंगे तो 
सारी की उस ऑटोमॉर्फिज्म की वो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट थ्री टू इट्स जो आपके पास फिक्स फील्ड है वो आ जाएगी आपके पास एंड दैट इज द क्यू ठीक है जी नेक्स्ट देखें अगर एक और एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपल द फील्ड क्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ टू इज नॉट अ गेलो ओवर क्यू सिंस एनी ऑटोमॉर्फिजम इज डिटर्मिन बाई वेयर इट सेंड्स टू पावर वन बाय फोर एंड वी हैव द फोर पॉसिबिलिटीज हेयर कि प्लस माइनस आपके पास आएगा प्लस माइनस फोर टू पावर वन बाय फोर ठीक है ना जी यानी फोर्थ रूट ऑफ टू एंड प्लस माइनस आया होता फोर्थ रूट ऑफ टू लेकिन आप जरा ये तो देखें कि ये जो चीज आपके पास आ रही है बेसिकली ये तो आपके पास इस फील्ड से बाहर ही आप चले गए हैं क्योंकि इसमें से टोटली दो रूट्स होंगे कि जो इस फील्ड के साथ कंसर्निंग होंगे ठीक है ना जी और हमारे पास ये एक चैन है ये आप देख रहे हैं कि Q इज कंटेंट इन Q स्क्वायर रूट टू एंड कंटेंट इन फोर्थ रूट ऑफ टू Q फोर्थ रूट ऑफ टू और इनकी ये भी ये इसकी क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन ये इसकी क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन हमने ये देखा कि ये जो Q फोर स्क्वायर रूट टू है बेसिकली फोर्थ रूट ऑफ टू है ये इट्स गेलवा एक्सटेंशन नहीं है ठीक है ना जी लेकिन तो ये तो देखें आप कि Q टू क्यू स्क्वेयर रूट टू ये कौन सी एक्सटेंशन है क्वाड्रेटिक है और ये गेलवा है और ये क्वाड्रेटिक है ये गेलवा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन गेलवा एक्सटेंशन ऑफ गेलवा एक्सटेंशन वो आपके पास गेलवा एक्सटेंशन ही हो यानी इट इज नॉट अ गेलवा एक्सटेंशन यानी कि ये गेलवा एक्सटेंशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं ओबे करेगी ये बात याद रखनी है आपने आल दो कि क्यू स्क्वेयर रूट टू गेलवा एक्सटेंशन है क्यू की क्यू जो फोर्थ रूट ऑफ टू इज गेलवा एक्सटेंशन ऑफ क्यू स्क्वेयर रूट टू लेकिन मजमू तौर पे क्यू फोर्थ रूट ऑफ टू ओवर क्यू विल नॉट अ गेलवा एक्सटेंशन तो ये स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं ओबे करेगी ठीक है ना जी मजीद जो है इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंसिडर द फील्ड एक्सटेंशन ई क्यू आयोटा एसके रूट फाइव तो यानी कि आपके पास ये पोलिनोमियल फोर नजर आ रही है फोर डिग्री पोलिनोमियल इट हैज फोर क्यू आटोमार्फिजम ठीक है ना जी इसकी फोर आटोमार्फिजम होंगी क्यू आटोमार्फिजम तो हम डायरेक्ट इस एग्जाम्पल में चूंकि प्रीवियस हम इस पर काम कर चुके हैं तो पहली जो आटोमार्फिजम है सिक्वम वन आपके पास वो उसमें तो आपने तमाम को जो है ये लाइक like आइडेंटिटी आपने रखा हुआ है यहाँ पे ठीक है ना जी लेकिन मैं इसको सिग्मा वन ही रहने दूंगा सिग्मा टू में जो है आप फिक्स कर रही है कि इस कौन सी माइनस स्क्वायर रूट फाइव को यानी कि ये हम पहले चीज़ें कर चुके हैं इस सिग्मा थ्री भी है आपके पास सिग्मा फोर भी है आपके पास ठीक है जी और नेट जरा देखें आपके दस द गेलव ग्रुप ऑफ ई ओवर क्यू विल बी सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा फोर तो फोर एलिमेंट्स आपके पास इस गेलवा ग्रुप में आ जाएंगे और इसके सब ग्रुप्स आपके पास ये जो बन रहे हैं नीचे लिखे गए हैं ये देख रहे हैं आप दीज आर द सब ग्रुप्स इनके कारस्पॉन्डिंग जो फील्ड्स ये कैलकुलेशन हंड्रेड आपने अपने हाथ से करनी है जो सिग्मो वन जो आइडेंटिटी आएगी तो वही सारी की सारी फील्ड और सिग्मो वन सिग्मो टू की कारस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी आपके पास ये फील्ड आ जाएगी आपके पास इसके कारस्पॉन्डिंग ये फील्ड आ जाएगी आप तो ये जो सारी की सारी सब फील्ड कारस्पॉन्डिंग टू सब ग्रोस देखें आप सब फील्ड की तरफ जा रही हैं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारे पास जो फाइनल आएगी वो क्या डायग्राम लेटेस्ट की जो अगर हम इसको लेटेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ई तो सारे के सारे आपकी जो थी इस प्रीवियस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास फील्ड थी वो आई आपके पास ठीक है जी और नेक्स्ट वन जो है इमीजिएट अंडर सिग्मा टू जो आ रहा है आपके पास वो क्या आया था फिक्स किया था आपने वो चीज आ गई आपके पास जरा यहाँ पे इसको साथ आप लगाते जाए सिग्मा टू में स्क्वायर रूट फाइव था सिग्मा थ्री में आयोटा था ये देख रहे हैं आप तो कारस्पॉन्डिंग टू आयोटा स्क्वायर रूट फाइव ये आ जाएगा आपके पास ये फाइव सॉरी अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा फोर और ये ऑर्डर जो है सारी एक्सटेंशन ये भी आपके पास टू एक्सटेंशन आएगी ये भी आपके पास जो है और आपके पास जो आ जाएगी डिग्री टू की आ जाएगी ठीक है जी और इसमें एक चीज जो है अभी एक्सप्लेनेशन इसकी कि वो आयोटा स्क्वायर रूट फाइव तो जरा प्रीवियस स्लाइड पे हम चले जाते हैं यहाँ पे ये आपने जेन में रखना है कि एक तो 
एक्स स्क्वेयर प्लस वन है दूसरे एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव है आपके पास और तीसरी जो एलिमेंट इनके दोनों के कम्बिनेशन से चूंकि जनरेटर इसके आउट ऑफ स्क्वेयर रूट फाइव है तो उसकी मदद से कारस्पॉन्डिंग जो आपके पास आ रही है फील्ड क्यू स्क्वेयर रूट आयोटा स्क्वेयर रूट फाइव आ रही है और जब आइडेंटिटी आप अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारा क्यू आपके पास मुड़ के आ जाता है ठीक है जी तो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में एग्जाम्पल्स गेलव ग्रुप के कारस्पॉन्डिंग उसके सब ग्रुप के कारस्पॉन्डिंग फिक्सड फील्ड फाइंड आउट करना भी सीख लिया और आज का जो लेक्चर है ये कंक्लूड करता है गेलव थ्यूरी की बेसिक्स को ठीक है ना जी होपफुली के आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ठीक है ना जी और अगर नहीं है तो गूगल मीट पे या गूगल क्लास रूम जो है आपका उसमें आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं एंड थैंकफुल टू यू फॉर वाचिंग दिस वन